Allí hay una troca. Voy a ver si compro los tacos. Pues ya sea hambre. ¿O será la troca que vende dulces y helados? Es la troca de la hierba alucinógena. Activate su titles for your language. You can find them in YouTube settings. ¿Qué pasa mis amigos? Sean bienvenidos al lugar con más mexicanos en todo Estados Unidos América. Boyle Heights y el este de Los Ángeles. Todas las pandillas de los alrededores son de origen latino. Pero... ¿Quién diría que hace algunas décadas había una gran comunidad de afroamericanos justo en los límites del centro de Los Ángeles? Y con ellos había una enorme pandilla de Crips, una de las más temidas y respetadas entre todas las pandillas de Crips. Hay muchas historias del por qué esta pandilla ya no existe, pero una de las historias más comentadas entre la raza de los alrededores es haberse echado de enemigo a todas las pandillas de los alrededores, los aliados de la mafia mexicana. Primera Flats, una de las pandillas más antiguas de los alrededores. Esa pandilla merece su propio video, pero ya será en otra ocasión. Parece que este incendio estuvo algo feo, ¿verdad? Vamos por este lugar porque quiero mostrarte unos apartamentos. En todo Estados Unidos hay lugares como estos. A estos lugares se les llaman proyectos. Y no son más que apartamentos de bajo costo para ayudar a personas de bajos recursos en Los Ángeles hay muchísimos proyectos de estos y es muy común que en este tipo de apartamentos viven muchos pandilleros en esta clase de proyectos aquí te van algunos ejemplos la pandilla más grande de Bloods viven en unos proyectos parecidos la famosa pandilla de morados del GTA también vive en unos proyectos muy parecidos por eso quiero que pongas mucha atención a estos apartamentos Pueblo del Sol ya que este lugar es una parte muy importante de la historia que te voy a contar Street East Coast Creep, también conocidos como One Gang o en español Primera Pandilla Callejera. Ellos estaban bajo la sombrilla de East Coast Creeps. Calle Primera, ECC, eran una pandilla callejera de afroamericanos localizados en los límites del centro de Los Ángeles y el este de Los Ángeles. El nombre de esta pandilla lo tienen por la calle donde se originaron, en la calle Primera. Esta pandilla se formó a principios de los 70 en unos proyectos de vivienda que ya no existen. Pico Aliso Proyectos de vivienda para personas de bajos ingresos. A ver si recuerdas esta escena de la película Sangre por Sangre. Mejor conocida en inglés como Blood In, Blood Out. Popeye pregunta. ¿Dónde obtuviste esa placa, güero presumido? 
Y Miklo contesta, soy de pico aliso. <risa> ¿Ya te acordaste? Ese proyecto de vivienda fue construido a principios de los 40. Y esas viviendas fueron, fueron demolidas en 1999. En su lugar fueron construidas las viviendas que acabamos de pasar. Pueblo del Sol. Esos proyectos de vivienda de Pico Aliso también fueron viviendas de muchas otras pandillas. Primera Flats, The Mock Crew, Cuatro Flats, LA Duques 13, Clarence Street Locos y la pandilla afroamericana First Street Creeps. En los 80s era una enorme pandilla con más de 100 miembros. Ellos eran una de las pandillas más conocidas y respetadas bajo el paraguas de East Coast Crips. Pero a finales de los años 90, sus números fueron declinando rápidamente. Y aunque en la actualidad, ellos ya no tienen presencia en el este de Los Ángeles, algunos ex miembros todavía afirman estar afiliados a esta pandilla. Algunos todavía ponen su firma en las paredes de algunas áreas de Los Ángeles. En mis recorridos callejeros por las calles de Los Ángeles, yo he encontrado algunas de estas firmas. Y te voy a poner algunas fotos de estas firmas. Hay muchas especulaciones, teorías, rumores sobre la rápida salida de estos pandilleros de los proyectos de Pico Aliso. Una de esas teorías es esta. Cuando los proyectos de vivienda de Pico Aliso iban a ser demolidos y reemplazados por Pueblo del Sol, ellos iban a tener como vecinos a muchos pandilleros latinos rivales. Y pues ellos iban a ser ampliamente superados en números por los rivales. Aquí te va otra teoría. Supuestamente los dueños de los proyectos no los querían a ellos allí. Y con avisos de desalojo y acoso policial constante y órdenes judiciales, los fueron sacando poco a poco de esos proyectos. Claro que para todas las cosas malas que hacen en la vida, siempre hay excusas. Ya que la verdad, la mayoría eran sacados porque no pagaban la renta o porque se dedicaban a vender drogas. Es como decía mi abuelita, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pendejos. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Bueno, es que pues no puedes tapar el sol con un dedo. Es la verdad. Aquí te va otra historia más creíble, conocida por la raza. La que alguna vez fue una enorme, temida y respetada pandilla de Crips. Y no solo por las demás pandillas de Crips, sino también por las pandillas latinas de los alrededores. Con la venta de sustancias ilegales, les iba muy bien económicamente. Pero muchas personas no saben llevar la soberbia de tener dinero y poder. Y pensaban que podían hacer lo que se les, da, se les pegaba la gana. Y se echaron de enemigos a todas las pandillas de los alrededores. Algunos pandilleros... Fueron arrestados por las fechorías que cometían. 
otros pandilleros preferían huir de ese lugar hasta que finalmente la pandilla se disolvió Dime una cosa amigo si tienes curiosidad por saber cómo se pelearon con las otras pandillas pues aquí te va esa historia esta pandilla de Crips se la llevaba muy bien con todas las pandillas de los alrededores especialmente con una pandilla que tenían un tipo de alianza The Mo Crew Algunos antiguos y conocedores sobre este tema dicen que esta pandilla se formó de, con algunos afroamericanos de esos Crips y con algunos latinos pero ya con el tiempo en esta pandilla solo quedaron latinos y este es precisamente el territorio de esa pandilla todo empezó con un tipo al que apodaban New York un conocido y respetado pandillero de esos Crips el pandillero New York tuvo una discusión con un miembro de la pandilla TMC. supuestamente solo discutieron sin llegar a golpes o algo más pero el pandillero New York regresó manejando su auto y desde el auto él disparó y mató a su rival y también, y también hirió a otro Crew. Los pandilleros de esta pandilla estaban furiosos y no se iban a quedar de brazos cruzados. Le dieron cacería a New York, lo atraparon y lo mataron. Y los detalles de cómo sucedió esto, quién sabe. Solo antiguos rumores de los viejos habitantes de los alrededores. Pero la cosa no terminó allí. Fair Street, East Coast Crips. En otras peleas y discusiones, ellos también mataron a pandilleros de Primera Flats y Cuatro Flats. Esto provocó que la alianza que tenían se disolviera. Y estas pandillas se convirtieron en enemigos mortales. Bueno, como hoy ando de muy buen humor, pues la estoy pasando muy bien explorando estas calles. Así que te voy a contar otra historia sobre esta pandilla de Crips. Otra historia de la vida real. Fue a principios de 1989. Una ráfaga de balas se escuchó en Picual hizo proyectos y una joven mujer embarazada perdió la vida por los balazos en aquellas épocas los ángeles eran más peligrosos de lo que es ahora y los sonidos de disparos eran algo muy común pues estos proyectos de vivienda eran uno de los más conflictivos en los ángeles pero Incluso en este lugar, el asesinato a tiros de una persona inocente pues conmocionó a todas las personas del área. Andrea, de 20 años, madre de dos niños y embarazada de su tercer hijo. Ella murió víctima de la, de la ráfaga de balas. Y nunca encontraron al culpable. A pesar de que se desplegaron más de 50 policías en los alrededores, y estuvieron buscando en muchos autos por armas automáticas o semiautomáticas y no, no pudieron encontrar nada Andrea que no pertenecía a ninguna pandilla pero las personas que la conocían dicen que ella se llevaba muy bien con los pandilleros de los Crips Calle Primera East Coast Crips conocida también como Wang Gang. Estos pandilleros 
dominaban la venta de sustancias ilegales en esa área. Pero antes de ellos, era una pandilla de latinos la que dominaba esas ventas. Y la policía sospechaba que esa pandilla fue la que hizo el tiroteo. Pero después del tiroteo, los miembros de esa pandilla mantuvieron un perfil bajo. Y nadie vio nada, nadie supo na y nadie supo nada. Y pues la vida continuó. Los desalojos para residentes involucrados en ventas de drogas continuaron. Y las autoridades culpaban la venta de drogas a la mayoría de los actos de violencia en esa área. Incluido la muerte de Andrea. Los patrullajes de la policía se hicieron más frecuentes y asustaban a los vendedores de droga momentáneamente. Claro, solo era momentáneamente, mientras pasaba la, la patrulla. Bueno amigos, se acabó el tour por el día de hoy. Así que, ahí nos vemos en otro video.